争大家都不喜欢。来，在今年呢，这场战争到底有没有可能画下句点？就是俄乌战最新的一个进展是什么？伯里格金，你还记得吗？哎，对，就是那个瓦格纳的这个领导。好，现在呢，发现说他竟然哎，这边。打了一个问号，因为到底是不是被暗杀？现在看这个画面，这个画面呢是在俄罗斯媒体这边他们之间呢这泄露出来的。你看到空中圆圈圈处是一架飞机直接从空而降失事了。好，现在呢消息出来说飞机上面十个人，这里头瓦格纳的大当家，也就是普里格金还有二当家都在里面，一同。坠机身亡。网络上面呢，他们就在讲，这一架飞机本来是从莫斯科要飞到圣彼得堡的，但到底为什么会发现这样的一个失事意外？目前呢，他们的讲法是说，这一架飞机叫做这个莱格塞。两六百好，基本上二十年来只发生过一宗的事故，所以他们认为，如果是机械方面的话，可能性也许不高。那大家就有很多阴谋论啦，因为现在在俄罗斯这边也传出来，疑似呢是被防空系统给击坠的。防空系统，那到底是哪里来的防空系统？哎。在俄罗斯境内，所以是俄罗斯的防空系统吗？为什么会突然被触发？甚至还有一个说法是什么？是炸弹炸的。好，他们呢是消息人士讲的，说飞机起飞前几分钟啊，有一箱昂贵的葡萄酒被运上去了，说炸弹可能就藏在葡萄酒里面。好，甚至呢还有什么？还有说目击者看到飞机是发生了两次爆炸，所以不是只有一次哦。甚至还说残骸有多个弹孔。那。到底是不是跟防空导弹有关？目前在瓦格纳内部呢，他们表示，如果这些事情是真的的话，他们不排除要二度兵变，要占领克工来报复、做复仇。好，确实这起事件呢，到底是谁做的？是被暗杀还是意外？没人知道事情发生的当下，普京在干嘛？普京现在他说了，哎，怎么会跟我有关系呢？啊，原因是因为我当时正在欣赏音乐会啊，而且他还是听到消息之后才匆匆走下舞台，同时也被民众拍到了。他第一时间呢，马上驱车返回克里姆林宫，要赶紧来处理这一些重要的讯息。那事件发生之后，哎。俄罗斯这边说跟我没关系，大家就开始要问了。嗯，不对，上次北溪俄罗斯也说跟他没关系，后来他就跑去问美国，美国怎么看？拜登有回应。I don't know for fact what happened, but I'm not surprised. Do you think do you believe? I mean, it's not much that happens in Russia that Putin's not behind, but I don't know enough to know the answer. I've been working out for the last hour and a half. 哎，什么都没说，但好像又说了些什么。原因是因为他讲，哎，俄罗斯很多事情都是普京在背后支持的。然后呢，你也发现 CIA 先前有讲过这么一句话，这一位是 CIA 的局长伯恩斯哈，他曾经在上个月预测说，普京啊，这个人，我跟你讲，他不会马上去报仇的，通常是什么，会等菜凉了，他才开始来做行动。而且呢，那个时候他说还没决定要用什么方式。大西洋杂志则说，所以。啦，普里格金也许明白啦，说嗯，可能会有人对他不利，所以他他就离大楼远一点啦，吃东西小心一点啦。大家可能万万没想到，竟然会是在两万八千公尺的英尺的高空当中，就这样这。走进了黄泉路。好，到底是谁做的？目前呢，说在俄罗斯这边，他们对此提出了三种可能。有人说是策划好的，呃，但是也有人说有没有可能，基本上不是真的，哎，是炸死。另一种讲法就是我们刚刚讲的跟北溪事件一样，会不会其实是一种假旗行动？好，为什么会有这样子的一个质疑？原因是因为大家在讲，如果真的要处理掉他的话，嗯，他的那一些瓦格纳军团不都已经知道白俄罗斯了吗？为什么要在俄罗斯，在莫斯科这个路途当中去动手？好像。不太合理，因为这样会被人家怀疑嘛，对不对？有点奇怪。甚至呢，在大陆这边，哎，开始有这样子的一个讨论，说像极了当年的林彪事件。当时呢，其实大家知道，林彪他也是一个军事领袖。那个时候传出来说，哎，是不是他有可能或所谓反动这样的一个思想存在？身为最高领导人的亲信，后来呢，据说就在一场的飞行当中，哎，发生了坠机意外。那个时候就有非常多的传言跟非常。非常多的政治揣测。好，回过头来要请教亮哥，怎么样来看这一次普里格金的飞机失事之后，也有非常多的政治揣测
，第一时间消息出来是在俄罗斯。我因为他被炸毁的地点，他是从莫斯科要飞去圣彼得堡嘛，嗯，那基本上是完全在俄罗斯境内啊。对，我不太相信是美国人干的啦，因为这个你敢把飞弹射到俄罗斯境内，然后炸这个飞机，<笑>这简直是天方夜谭呐、啊。所以你认为应该是飞弹？不是啦，不是不是外国啦，啊、哦，另外不是外国，不是外国啦。嗯、啊，那可是因为我们并没有比较直接的证据，这可能丽将军比较有能力判断啊，嗯、就是说他是飞机被装的爆炸物，还是是外力用飞弹把它打下来的，就是失事原因，呃，这个会完全不一样的结果，因为比如说有些飞机就是被人家装了爆炸物，那自自自己内部炸毁啊。这个，然后另外就是直接从外部的导弹打下来的哈，这个这个要拿到证物来验证啊。嗯，因为我是看到那个尾巴有烟啊，就直接这样掉下来。对，啊，那样的一个画面啊。那另外我，我我只能够用政治去推敲了啊，因为我们也不是军事专业啊。我我你去想一想啊，这个飞机被打下来，然后连乌特金都被打死了啊。嗯，就是乌特金是训练官嘛，瓦格纳的主力。<咳>算二把手，嗯，那我们如果之前的判断是认为说他掉到白俄罗斯，事实上是俄罗斯灰色力量的扩张，对，是经过普京默许的，是，那怎么会发生这种事呢？普京怎么突然又要杀他了？哦，而且卢卡申科，白俄罗斯的总统也欢迎他常驻白俄罗斯啊，嗯，而且看起来他们也在扩增在当地的招募嘛，对不对？所以这个。你说会是普京下令把他杀了，这个实在是难以理解。那第二个就是，那突然又闹翻了吗？一言不合，明明看起来就是、嗯、他回来俄罗斯也没有被逮捕啊，然后就带了一群人马就到白俄罗斯去了。那有部分人也回到非洲去了啊。非洲上林日现在有瓦格纳部队啊，有有有,有。所以我的意思是说，你去想一想，这样他应该是在俄罗斯内部被解编，然后有部分跑去白俄罗斯，有部分回到非洲。嗯、这个是我先前的理解了。是，那你说这个局，那普京就闹翻了。那现在怕你二次叛变，所以就把你干掉，这实在是很难以想象。我比较能够推论的通的政治逻辑是哈、嗯，就是俄罗斯的国防部有一些是他的仇家啦，仇家，然后国防部内部有一些激进的力量，趁机把你给消灭了。嗯那普丁，普丁搞不好也很生气。那现在正在调查当中，不，因为这个比较合理啦。嗯，就是确实国防部有很多人很非常讨厌瓦格纳，这是事实、嗯、啊。那可是不是普京本人嘛？因为这个叫大地啊，大地他是在玩很多很多力量啊。那前一阵子看他的铺排，并不像是叛乱出逃啦。我说白俄罗斯那一段啊，还有回到非非洲，那个好像是一种。大家讲好的安排，嗯，所以我难以想象这件事情是普京搞的啦。我比较相信是，如果真的是俄罗斯境内，我认为是敌对的军事力量之间发生了冲突了。那当然，这件事对俄罗斯的乌俄乌战争是不利的，对，因为你等于就是扫掉了一个筹码嘛，嗯，白俄罗斯那个筹码你等于就是没有了，嗯，那这个事实际上是影响重大，是，那可是。你你不要从获利者，获利者当然是美国啊、北约啊，那你就怀疑是北美北约干的。嗯，其实有时候历史不是这样，嗯哼，就是北约就是意外得到好处这样。嗯<笑>，是好，来，这个是这个我们的亮哥哈，从政治逻辑上面来做推敲，但军事上面，我们从画面当中能不能看出端倪？请教将军。我我我我不要从军事上面来看，我从电影。情节上面来看，哦，电影，哎，对，我把这几天发生的事情跟大家回顾一下。嗯，在八月二十一号的时候，这个美国在西在白俄罗斯的 CIA 发现说，卢卡申科有些动作很奇怪，对不对？像瓦格纳军团那边有一些军事上部队的调动，他立刻打电话给拜登，对不对？呃，跟报跟总统报告，总统发现也有意，马上就下令说，这个住在白俄罗斯的美国居民。请你们赶快离开白俄罗斯，白俄罗斯可能会有一些有一些状况。现在大家赶快离开，嗯、这是八月二十一号。嗯、那八月二十二号的时候，对不对？哈，这个普里格金很得意，放出他的影片，在非洲拍的那个影片
所以你看，我们现在要这个俄罗斯的伟大，对不对？好，我们要哎提倡非洲的正义，而且要在非洲那边募兵。好，然后当天晚上哦，可能普京就打电话给他，哎，老普，我们能好久没见面了，你回莫斯科来，对我们商讨一下，怎么样对付李陶宛。这个非洲那边看生意怎么样做？嗯，普里格金一听到以后，他普京还特别叫来，他把你那帮兄弟一起带回来，我们一起讨论。就他就坐飞机，坐了他两架飞机，私人飞机，带着这个乌特金这些一帮子人，先回到莫斯科。到了莫斯科以后，对不对？哈，就准备要上飞机，要到圣彼得堡，因为普京在圣彼得堡。那圣彼得堡其实是普京跟这个。这个普里戈金两个人第一次见面的地方，他当他厨子就是在圣彼得堡那边当他厨子，他们约在那边老地方，大家见面好好聊一聊，<笑>商讨一下，而后在非洲要怎么样发展事业，嗯，对不对？哈，这个未未来这个俄乌战争要怎么打，这个普里戈金很高兴，对不对？哈，厨子嘛也没什么警觉，就上飞机了。上飞机的时候，旁边还提醒他，哎，我们要不要分两架坐？嗯，不要到时候同坐一架，到时候一出事两个都被干掉。那普里戈金还说，哎，没有关系啊。这个普京对我很信任，我们大家一起上一架飞机，在飞机上商量，就上了飞机，就两架飞机一起起飞，就没想到从这个莫斯科要飞往圣彼得堡，途中经过一个这个防空飞弹基地 S 3 0 0的防空飞弹基地，就那个飞弹就上去了，就把它打掉了。大概我我我觉得剧情是这样，然后普京立刻打电话给这个卢卡申科，对白俄的总统说：“好，行动已经开始了。”卢卡申科立刻把瓦格纳那边的军营里面所有的网络全部切断，就网络切断了，让他们没办法。你这个讲的是电影还是讲真的？我讲电影，哦，讲电影，<笑>不是。但是我我们从几件事情拼凑起来，对不对？好、嗯，不管这飞机爆炸的碎片啊、嗯，或者是之前美国要撤侨啊，或干什么、嗯，那事实上现在确实是瓦格纳那边被卢卡申科那个，所以这件事情很明显就是卢卡申科跟普京策划很久的一场报复行动了。OK， 好，来，这个是这个立正杰将军他认为的这样，有点像是对，很像电影情节了哈，像那网友说做梦梦到的哈。普里戈金跟卢卡申科没那么好啊。啊，这个我哎，好，到底、这个、太太要如何来要如何来推断？来请教岳老师。好，我们纯粹就逻辑跟现实来讲啊、嗯，大家知道，这个瓦格纳呢，本身我所知道呢有三个特点，第一个特点呢，就是它不是正规的部队。啊，所以说呢，大家也是里面分子很杂了啊。普利戈金本身来讲，有这个，他其实是出钱的人呢、啊。那真真正的他不是作战人，这这个部队的人数的话呢，大家说法不一嘛。啊，人数的话呢，大概从两万五到四万，大概就是这个数字。这是第一个。第二个有一点蛮确定的，这些人是极端的大俄罗斯主义者，非常爱国，这一点你不能忘掉啊。是，因为上战场不怕死，这就是瓦格纳干的事情啊。我跟你讲，很少很少看到。打仗不怕死的人呢、啊？大家可以翻翻、嗯。我对于这个战争的过程当中比较有兴趣啊，就是说可以发觉说他们确实是你打仗要让人不怕死，这个当过将军人要了解，这是非常重要的一件事情。瓦格纳现在做到的普利格金本身在外面说的话很多，但是他们的内部绝对是有很多的。然后第三个的话呢，俄罗斯要仰赖瓦瓦格纳的部队，除除了在白俄罗斯对于立陶宛跟波兰构成压力外，他们要准备到非洲去出征呐、啊。嗯，那非洲本身那个尼日在这个政变的过程当中，到处都有这个俄罗斯的旗帜啊。我觉得从这种角度来讲的话呢，瓦格纳在目前为止。唯一出现问题，就像亮哥讲的，他跟邵玉谷不好、嗯，哎，他跟邵玉谷非常不好，而且的话，邵玉谷基本上都没有怎么说他，但他都是骂邵玉谷骂的。邵玉谷谁？邵玉谷是俄罗斯的国防部长啊，这个人的话长得东方人面孔啊，对不对？所以说，在这种情况之下，我觉得话呢，如果说是大家，因为美国人讲的事情的话呢，美国人简直透露了一半的讯息，你只要不相信，就已经获得了一半的讯息。嗯啊，那这个拜登里面的讲法，你只要不相信拜登的讲法，我觉得普京本身来讲的话呢，遇到这种事情，在听音乐会赶去，如果我们听到的消息是真的话，我觉得普京有这个问题的可能性不大。但是的话呢，就是说，首先第一个，我们不应该直接排除它就是一个飞弹攻击了啊。就首先就是失事原因到底是什么？对，失事原因到底是什么？哎、可能就是失事嘛，或者说是这个有人攻击，然后剩下的话就是是机内有炸弹呢，还是说被这个导弹攻下来？是 S 3 0 0攻击的话呢，我觉得这个也很难想象，嗯，因为的话呢，看的样子火光爆发了，不像是被炸到的感觉、嗯、啊，但是确实是看到里面的话是觉得内部当中是有些问题。然后第这个最后我们自己要了解，这个对俄国来讲的话，对俄罗斯来讲。
这个战争的话呢，短期内的话呢，原来我们觉得瓦格纳好像表现得非常神勇啊，因为对不对，马里乌波尔什么的，或者说亚速营啊什么，这些都是靠瓦格纳的部队。那现在情况的话，他们会不会大乱？会不会影响到整个战争的走向？这个是我们应该观察的了。好，有可能会影响到俄乌战的前线，因为战争仍旧在进行当中。当然，最近也开始在讲啊，要和平谈判啊，等等等。可是，一切呢？都还没有一个明确的眉目，战争还在进行，出现这么重大的一件事件，后续我们会随随时来带您来看。不过呢，这个事件大家也说了，有可能呢，在整个国际史上会是另一个里程碑。为什么？因为这个金砖峰会召开之后，大家说南方国家这一回是不是真的团结起来了？可是呢，在美国这边，很多外媒啊，他们注意到了一件事情是什么？是诶。习近平怎么缺席了？那个时候呢，他是要去参加一个工商论坛，哎、啊，本来他应该要发表谈话的，但是后来呢，人好像没有出现在这个论坛里头，是由他们的商务部长呢来帮他念讲稿。好，所以呢，大家就直接去问了外交部。汪文斌的讲法是说，他已经回答过这个问题了。那后来呢，其实。中国官媒有在报道他谈话的内容，但是没有讲到这一些细节，所以呢，就让华盛顿这边智库的研究员开始在讲极不寻常啊，到底发生什么事情，一定是很紧急的因素。很紧急的因素是什么？哎，来看到这个是 New t a l k 的报道，他们说会不会是健康的关系？好，为什么？因为他们发现了习近平好像哎。慌神慌神呢，恭喜恭喜这样子，说进场的时候呢，被大会的保安给挡住了，后来呢才又顿一下再往前。那也有人拍到了这样的画面，带您来看。当时呢，就是金砖 BRICS 他们的首脑呢，通通站在台上，然后呢要握手的时候呢，就发现说，哎，好像动作比较慢。画面上看到就他进门，然后呢忽然之间好像走路的步伐是比较慢的，这样子的一个动作，回头一看，哎，让大家忽然觉得说，好像。跟原本不太一样，好，到底是发生什么事情了？推敲很多啦，有人说痛风，有人说中风，为什么？因为呢，二零一九年那个时候他去欧洲访问的时候呢，其实也曾经大家发现他走路好像怪怪的，外媒说是掰卡啦，什么意思？就是台湾话一跛一跛的，好，坐下起身，那个时候被发现好像都要扶。很失利的样子，所以是不是真的健康出现了问题？这件事情大家开始打个问号，很关注。好，可是他的谈话内容是大家更关注的焦点了。这次他直接很呛了，他说不能把家法方规包装成国际规则，他呛。金砖国家要反的就是西方那一些什么脱钩断链呐、啊，他们都是拿原则来做交易，他们呢就是所谓的外部压力，甚至还直接说金砖国家不当别国的附庸。好，如果是这样的话，南方国家大团结了，那这一回呢有二十几个国家，他们宣称希望已经申请要加入金砖。能不能进去？这次开会很重要。现在呢，南非的外长讲，五个成员国基本上都已经同意扩大开放其他国家加入。先前传出比较有呃意义的，包括了印度，现在莫迪也说他是完全支持的。那这一次呢，金砖峰会如果真的把这一些成员通通吸纳进来，特别是如果加入了沙特阿拉伯、加入了印尼之外，那有可能到二零四零年，他们的 GDP 呢就会到百分之四十四喽，就会超过所谓的 G7 全球贸易。有可能因此而产生变化，但是呢，为什么会有这样子的一件事情？先姐告诉你，外国媒体都认为说，哎，他们没有办法团结啦，因为大家心思不一样。可是现在呢，国际事务的一个专家他就直接讲了，因为。欧美经济有所谓的金融霸权，要美国控制这么一件事情，让他们愿意站在一起。到底华盛顿有没有办法有对策？现在昆西这边呢，他们就直接的讲了，说基本上啦，美国不要不强迫他国做选择才是第一步，特别是在面对中国问题上。但有机会吗？好，因为呢，下个月基本上就是印度的 G 团体峰会，拜登会出席。看到这些南方国家，他马上说了：“哎呀，没关系，你们有经济方面的需求，跟我说 ，IMF 和 World Bank， 我们可以好好的来看一下如何改革。”那现在还说要增加他们的贷款额度，可问题是，他要缺席东协峰会呀、啊，现在就大家就质疑了，你是不是？大小眼啊，先前把我们叫去华盛顿，也是一点点钱就要把我们打发。现在东协峰会你又不来，那到底是怎么样的一个状态呢？回过头要请教亮哥，您怎么样来看？好，到目前为止呢，这个金砖峰会落幕了。好，可问题是习近平的意外缺席成为焦点。
你刚刚那一题叫我们诊断军事上他怎么被打下来。嗯，那这一段叫我们扮演医生诊断他怎么？<笑><笑><笑>我们请教专家的意见啊，亮哥就是很会预测，神预测。这个我没有办法当医生啊。<笑>不是，我跟你讲，你这个讲错了，真的很丢脸的。<笑>我我只能够说了啊、嗯，因为那个工商论坛后来他那个闭幕演讲是由王文涛带读嘛，嗯，那我觉得意思到了也好了，搞不好，因为我们今天听出来。后来那个《纽约时报》刚登了一个新闻呐、啊，说后来允许入会的国家就是一月生效的哈、啊嗯，是阿根廷、埃及、伊索比亚、伊朗跟阿联酋，嗯，还有沙特阿拉伯，是啊，那二十二个加上巴勒斯坦，二十三个国家申请呢、欸，嗯，然后现在只有一二三四五六六个国家准，从、嗯、一月生效，啊、对。我猜可能是在谈这个问题的啦，嗯，因为这个问题蛮核心的啦，嗯，就是扩充成员要不要一下增加二十三，那一定是有人反对嘛，说是不是太快，嗯，所以是不是先选择一些代表性的国家，先让他进来啦。啊，因为你可以看到嘛，比如说阿根廷进来了啊，那南美洲这个没有争议，嗯，埃及是代表北非，伊索比亚是东非，嗯，那你有没有看到非洲有另外两个国家不见了？一个是西非的奈及利亚，那一个是北非的阿尔及利亚，嗯，为什么他们被延缓？我觉得这个一定有争议的，这个不可能没有争议的。然后你看中东那三个主要国家都进来了，伊朗、阿联酋跟沙特阿拉伯，是，表示这个部分没有争议嘛，对不对啊？那很奇怪的是，亚洲国家都不见了，嗯，亚洲国家有泰国、越南，嗯、还有孟加拉，秘尼还没有申请。嗯，印尼还没有申请，印尼还没有申请。孟加拉、嗯、泰国跟印那个越南都有申请，嗯，结果亚洲国家都不见了，所以所以我我觉得一定是在炒这个啊。哦，你说他们其实他是参加另一个更重要的会，当然就是大家要决定嘛，嗯，扩充成员嘛，因为这个一定要今天要公布啊，是，你不能拖啊，今天落幕。所以我今天这个结果让我的判断就是认为说，有一些事情要习习近平拍板了、啊。因为这个是属于决策啊，那这个只是闭目演说的带读啊，这不一样嘛，对不对啊、哦？所以他当然以这个为主嘛，那一定是有某个国家强烈提出意见，说不要一下扩张那么多啦。哎，大家都说完全支持哦，哎，希望表态力挺、哦。那、这个印度是说支持扩充成员这个原则啦，哦、这个这个这个这个这个没有，中国不会认同这个观念。嗯、你说。你说不会认同就大幅度扩充了啊？对了对了，事实上这个很多人都有意见嘛，对，就是要不要一下增加到二十三个？是，所以现在看到就是先增加六个嘛，嗯，那也许明年还会有新的一波也说不定，大概是这样。好，我觉得这样比较比较说得通啊，他去他去处理需要他决策的东西了，嗯哼，因为其他我觉得大概都已经比较确定了。好，关键的问题可能需要老大出来做解决，哎，必须要大家坐下来好好先瞧一瞧，<笑>会不会是这样呢？我们先进广告，等等回来继续听专家解析。<笑>好，我们刚刚讲到金砖峰会现在落幕了，哎，目前呢最新消息是有六个国家他们加入了这一次的扩容当中，好，变成了十一个国家，到底为什么是这样的一个结果？来请教岳老师。这一次哈，这个金砖国家本身呢，原来它是非常具有象征意义的，因为它是第十五次嘛，尤其到了二零一零年，二零一零年的主办国南非才加入嘛，原来是不是啊？现在变成 BRICS 啊，所以那个 S 就是南非嘛，但是这里面这个。用意非常重要，就是说，这个习近平去金砖的话，他讲的话，开幕会他已经讲过了嘛，他们讲的内容就是发展啊、安全啊、人文啊，然后南方国家嘛，这个内容大致上一样，所以说找文找王文涛来带念他一下要讲的内容当中是可以理解的。这里面讲的非常清楚，因为有紧急因素把西拉走了，这个紧急因素的话呢，绝对不会是身体的因素，因为大家要了解，就大陆对于领导人的身体是极为注意的，你要有任何的因素，还是说什么白卡白卡的。还是让你叫跑这么远，那正常人都受不了，还掰卡了。所以说呢，这里面要强调的重点就是说是扩容啊，扩大内容啊，就是金砖原来五国的话呢，这个扩容当中呢，它有三方面的困难啊。我必须要强调，第一方面的话呢。
，现有的五国当中，那个印度到底什么态度，非常值得怀疑。啊，印度最近的表现的话呢，跟美国在一起亦步亦趋，尤其莫迪现在哇不得了，登陆月亮成功以后，哇快飘了，你知道吗？所以说呢，这个印度本身要强调啊，要尽量接受，尽量扩大，尽量扩大。大家要了解，我在欧洲在布鲁塞尔住的时候啊，那个时候欧盟垮的原因就是因为扩大扩大，现在变成二十六个国家了。嗯啊，那因为你任何的国际组织的话，你扩大，所以说那个机器啊啊，就是一直不敢太扩大，原因它有标准的同时，就表示你没有到达一定的标准，我们就不适合让你参加这个组织。这第一点，金砖峰会没有这个没有这个要求啊，你越穷的越困难的都好。第二个的话呢，现在金砖峰会里面最重要最具体的组织叫做金砖银行。啊，它里面的话呢，那个组织的人就是巴西的前任总统，叫罗塞夫那个女的，大家印象很深刻。那金砖银行的对比，当然是世界银行啊、嗯，对不对？那你的贷款上来讲，如果世界银行很难 ，M F 很难，那你金砖银行就要容易一点，容易点谁出钱？那当然是中国出钱了、啊。你要指望的俄罗斯出钱吗？你指望的印度出钱吗？那不跟登天一样吗？对不对？你要指望巴西吗？那缺钱的国家。所以说，在目前的这种情况下，它当然有非常重要的事情要讨论，对不对？然后第三点的话呢？扩容之间要选择好了，既然你在中国，既然你的中国在金砖的峰会当中扮演这么吃重角色，那你来扩容扩哪些国家？申请的有二十多国，事实上的话呢，非洲话呢参与的就四十多国。对、嗯、啊，那大家都想啊，有的人还讲说，哎，你先别给我个观察员资格什么的，因为大家都会觉得参与国际组织就是为了要图那个利呀、啊。那个利由谁来发放？现在中国本身来讲的话呢，不管行不行，但是中国讲说，如果通通照准的话，那不成了丐帮了吗？那还得了啊，<笑>对不对？他现在当然就要挑，对我自己来讲，明显有利的，对不对？你不能够说不挑，所以这个事情本身来讲的话呢，只有中国，只有习近平他能够做决定，能够拍板，所以他一定要处理这个事情。我同意亮哥的讲法，那其他的事情，身体这些我根本不相信啊，所以这个是一个非常重要的原则。好，刚刚呢，这岳老师帮我们好好讲了一下，说为什么哎这件事情有可能是让造成习近平突然缺席的原因。那各种原因、各种推测，等等广告回来之后，我们要请李将军帮我们总结。所以我们要请李将军来帮我们做总结。哎，对于习近平没有参加这个工商论坛哈、哦，网络上很多揣测、嗯，最早的揣测是说，是不是因为洞九三浅浅出事，对不对？他回去处理。后来我仔细去推算，那个时间不对，因为洞九三如果说按照网络上面的这个说法的话，嗯、出事的时候他还没有上飞机，所以他就应该是在那个地方处理。嗯、而且在飞机上面总共飞行十四个钟头的时间，其实够习近平去处理了。那个，如果说要救这个洞九三潜艇的话，不需要习近平自己出去救嘛，他只要下达一个指示，由他们去处理就可。他只要最后知道汇报状况怎么样就可以。而且当天上午的时候，他还参加这个南非总统对他的这种呃军礼的招待，所以我觉得这是第一个不可能的事情。嗯，那第二个就像是刚刚亮哥跟呃岳老师讲的，大家推测是不是身体搭飞机有时差或干什么？我觉得这个也不会啊，他们那种总统专机上面的。那种那种休息地方或干嘛，都是是都是安排的很好，而且整个随机的那种都还有随随机的医生在照顾，而且不止一个一个医生，而且好几个专科医生随机来照顾、嗯，所以我觉得说身体状况大概也不太可能了、嗯。那另外还有一个可能，我觉得就是瓦格纳的事情，会不会说紧急状况是在处理瓦格纳？你看时间上面刚好，就是二十三号那天下午的时候，如果说按照时差推断的话。刚好就是大概这个这个普里格金飞机被打下来没多久的时候，那会不会是因为这？我自己推测，会不会是因为这件事情，然后造成说，哎，这个习普京打电话给习近平说，哎，我把普里格金干掉了。大家晚安，我是陈燕莹，欢迎来到新闻大白话。接下来这一小时，国内外大小事，要用您听懂的话说给您听。现在介绍这一小时的来宾，首先要介绍是耶鲁政治学博士郭正亮老师，早平安，以及退役少将李正杰将军。哎，主持人好，各位观众大家好，还有台大哲学系教授苑菊珍老师。哎，燕莹好，各位观众朋友大家好。
。好，一个小心点来看到哈，八二三，八二三，大家就想到了当年的事件了。现在这一位哈，当年将军胡琏将军的孙女呢，他在今天看到了蔡英文的时候，他喊了，他说：“中华民国万岁！”蔡英文只是回应。加油，加油！哎，中华民国甘纳博供出来哈，但是呢，他人有来到金门现场了，他就强调，没有当年八二三的胜利，就没有今天的民主台湾。赖清德今天也有说话，强调什么？就是你看，和平很重要，所以维护台海和平稳定，哎，是两岸的责任哦。那国史馆长陈宜生则是说了，说当年这个八二三炮战确定的是中华民国台湾的领土范围是台澎金马，哎。突然之间发现了，他们也开始讲中华民国，也开始讲这一段历史。大家就说，对，现在中华民国没有不见，但是还是当年我们口中的那个中华民国吗？还是已经变成了民进党的宣传道具呢？而且你也看到了，赖清德他现在哈出来已经不讲抗中保台了嘛，他讲和平保台，这一切其实是不是都跟选举有关系？今年选举年，带您看最新的民调，《美联网电子报》呢又出民调了。现在最新民调，赖清德是百分之三十八，柯文哲百分之二十一点四，侯友谊呢现在则是百分之二十点五。哎，你可以看到二三名呢好像互换，可是距离依旧卡得很近，就不到百分之一这样的一个差距。但是。如果你会算数学的话，你就可以算出来了。不管怎么算，二三名加起来都会大于赖清德。另一家民调呢 ，Quick Seat， 他们同样也出了民调，一样是同样的排序排名。但是不管呢、啊，二三名或是一二三名，他们的数字如何，二加三同样都会大于赖清德。所以大家就想说，其实现在在民间这一些的民意已经定调了，就是。大部分的人还是不想要赖清德当总统，哎，可是问题是，这反绿的势力现在是分成两路之多。好，可是呢，为什么会让大家有这样子的一个感受？最主要原因就是因为很多人都认为这次的选举跟两岸的未来走向会很有关系。今天呢，我们又看到这么一个新闻，明年国防预算四千四百零六亿元，好，又是再一次的往上走。蔡英文执政这八年来，基本上已经从三千一百九十二亿涨到了现在四千四百多亿。成长了三成八左右，到底为什么预算要一直往上增加？哎，总统府副秘黄崇燕回应你了，你一直觉得我们增加国防预算就是在跟对方挑衅，那他就想问：近几年日本不是也增加了吗？韩国不是也增加了吗？啊，菲律宾不是也增加了吗？你可以说他们都在挑衅吗？哎，但是大家就想问，为什么他们会增加预算？是不是其实是跟美国老大哥有关系？因为先前他们不才将在大卫营这边，美日韩双方要强化军事合作吗？啊，先前不是呢，在菲律宾的外围才美日澳军演吗？啊，那个时候菲律宾本来要去，后来又不去了吗？我们就想问，那台湾呢？台湾现在你一路跟着人家走。你到底得到了些什么，或者是你到底得到了什么样的保护？台湾现在是不是真的？美国老大哥说了什么都算。今天有另一个很重要，国际间大家都在关注的，特别是在太平洋这边的居民都在关注的是什么？是日本在今天中午一点的时候已经开始排放他们的福岛核废水了，在之后呢要一连排放三十年。北京清华大学的研究是说，在今天排放核污水进呃大海之后。八个月后就会到台湾来。当然啦、啊，国际间 I E A 都来说一切合法，一切不会有问题，安全。郑立文就想问：啊，真安全的话，真没问题的话，那你干嘛不直接喝一口？你不相信这里头什么核废都没有吗？那你就喝一口来看看呐、啊。台湾政府到底有没有动作？有没有真的来保护我们台湾人民的安全？食药署说有啦，我们会做事情。我们今明两年会抽验大概一百件的日本水产，而且呢，他告诉你严格把关。但是我们没有要跟进对岸，对岸什么状态？香港、澳门现在已经禁止进口了，特别是在水产的这个部分，日本水产进口已经禁止了。韩国这边呢，则是民间有非常多的环团跳出来抗议这件事情，说政府该做事啊、呃，原因是因为本来。日本、韩国政府呢还蛮强硬的，但是去了大卫营回来之后，现在尹锡正说，哎。不好意思哈，尹锡悦，我现在呢就是没有反对，但是我也不会说话，也不会赞成。那
，这又代表了什么？大家都要跟着美国老大哥走啊！主要原因是因为美国大哥说我会罩你。拜登任内第十一次对台军售一百五十九亿的红外线追踪征收仪器，那外交部当然马上跳出来感谢了。可是呢，真的这样就能保护台湾吗？美国智库讲说，他们现在其实有发现这一些技术可以击溃中国。好，包括了什么？包括了说呢，是攻击啊，或者是两栖部队可以有损失惨重。最主要原因是因为他们现在发现了十七种方案，能够让美军损失最少，能够保住台湾。但这样真的够吗？美国智库也示警了。和攻击说要小心，因为现在不止北韩，也发现中方也有，所以呢，要如何来控管这个区域？台湾啊，你很重要，你需要帮忙，需要台湾的力量。美国老大哥会仗你，但大家真的相信吗？回过头请教亮哥，怎么样来看？今天是八二三炮战的纪念日，好，蔡英文总统有说话。我觉得民进党接受中华民国当然是好事啦，嗯，时常看到。因为侯友谊有去参加嘛，就金防部，我听说蔡总统还特别指示金防部，说一定要打电话请侯友谊到那边听谈听听简报啊。嗯。那因为侯友谊去了嘛。对。所以蔡英文后来不是出来向他致意嘛，说辛苦了啊。因为这个不要让绿唱独角戏啦。嗯。因为蓝绿还是要有一些国家象征上的重叠会比较好嘛，所以我觉得蔡英文是感谢侯友谊。去参加了那个现场啊，那至少蓝绿不分蓝绿嘛，都在纪念八二三这件事啊。那至于有人要去把它讲成中华民国台湾啊，那我也没办法啦，因为中华民国台湾又不是国号啊、嗯。那你宪法就叫中华民国嘛啊，那你要硬要扯说你的国号叫中华民国台湾，那我也没有办法啊。事实上，真正的讲法，你讲民主台湾，这是政治语言嘛？你说我的家园是台湾，这没有人反对啊。是。实际上，侯友谊他就是讲国号是中华民国，对，那台湾是我们的家园嘛，是这个就没有争议嘛。啊，你你你硬要讲，呃，我国是中华民国台湾，我就不知道有没有这个国家在哪里嘛。啊，这个就是因为他知道台湾作为国号是不成立的，嗯，台湾又不是一个主权独立的国家，嗯、你没有沾上中华民国这个外衣啊，你还真的很难讲你现在到底在选什么举啊。因为台湾又不是一个国家，所以我觉得这个也是民进党对中华民国这样的一个法律论述的一个妥协了，这是必要的。那我觉得以台湾目前的状况，能够做到这样，大概就是最大公约数了啦，啊，最大公约数了。所以，我我也可以接受了，我也可以接受了啊。所以你说那个。我们说那个胡琏将军的孙女，她当然讲中华民国嘛。对呀、啊。侯友谊也会讲中华民国嘛。嗯。那民进党就讲中华民国台湾，那也没关系了啊，反正有中华民国就好了啊。那日本这一次的排，有人叫核废水啦、嗯，那当然中国大陆认为是核污水,水。因为这里是牵涉到，如果是废水，那日本人就认为说，他只要控制穿溶度就好了。是，所以他打算要排三十年呐、啊。对，他就每天控制那个穿溶度就好了。问题是很多人认为，你如果是污水，可能会有其他辐射成分。嗯，所以中国跟韩国都要求去日本现场做采样嘛，结果日本拒绝啊。那你在这里这么心虚，你只给国际能源总署、原子能总署了，那个是美国刚好可以掌握的机构，你只给他采样。他不敢给中国大陆跟韩国去采样，那你不觉得是心虚吗？实际上，台湾也想去采样啊，他也不让我们采样啊。嗯，所以这个才是重点嘛，啊，那当然台湾不是首当其冲啊，依照洋流的那个循环啊，那第一个碰到了就中国大陆跟韩国嘛，然后往北到这个鄂霍斯克海到美国，然后一路就绕回来台湾东海南海，还要好一阵子，这个是没有错。啊！可是我们凡事还是要根据一个是非的标准嘛。你日本为什么不敢让人家去你的现场做采样？是，你不是这样可以取信于周边国家吗？而且你如果认为核废水是这么安全，我也不要强迫你喝了，这个太过分了。你至少可以在境内浇水吧？你可以在你的境内浇水嘛？嗯，或者到山上去洒水嘛？对不对？就再循环使用、啊。你为什么一定要弄到境外？嗯、问题在哪里？问题在这里嘛？为什么你非排到境外不可？嗯、为什么你不要在境内
就洒水嘛，对不对？所以我觉得这里面真的是问题重重啊，所以怪不得有人会质疑嘛啊、哦。那我估计，因为中国大陆真的是下了重手。是日本所有的水产品都不准进口、欸嗯，不是只有福岛周边十个县市啊、嗯，所以我估计大概很多都会转运到台湾来卖，<笑>因为我们台湾人爱吃鱼啊，对不对？嗯、而且所以我说，那勇敢的台湾人就去吃嘛，就是这样嘛。嗯、而香港现在已经有专家出来讲了，说有一些会特别去深入去碰那个泥海底的泥土的某些生物种类，你最好不要碰了啊。那我我觉得台湾的媒体一定是香港的警告也登嘛，中国大陆的警告也登。那我们台湾，反反正我对台湾这个机构也没有什么期待啦。啊，因为福岛的食品也都进来啦，啊，所以反正它就是会进来嘛。那你自己就看着办吧，啊，是不是有一些比较属于深海的鱼种，你就避着吃吧，啊，那自求多福啦，大概是这样啦、嗯。好，来请教一下苑老师，您怎么样来看？我先谈一谈这个日本人排这个核污染水啊到这个大海中的事情啊，我觉得啊非常生气。我今天早上起来就写了一篇文章啊，我觉得说是当你知道这个事不对，你非要做的话，这个叫恶。这个实际上牵涉到环境伦理学啊，请大家要了解啊，就是说是所谓的伦理关系的话呢，就是说善恶自明的情况下，你选择做。恶的那一部分的话呢，那个就是小恶了。一般来讲的话呢，勿以恶小而不为，就是说是这个勿以善小而不为啊，勿以这个啊，反正不管怎么讲了，就日本人做这个事情是非常恶的。那另外的话呢，你就是说是人家讲说你这个跟杀人的行为没有两样，因为这里面的那个穿的物质啊，啊，就是说是你自己知道这个不好，然后呢，你硬要排到大海，人家都在抗议反对，而且说你杀人，你的考量就是成本呐、啊。我今天上午计算了一下，有另外有好多种方法啊，比如说埋深入埋到地层当中啊，比如说气化它啊，比如说是这个有各式各样的这种掩埋啊，是反正很多种方法，但是那个成本都是七倍到六十倍不等的，所以说在这种情况下，就是日本曾几何时啊。就是说，为了这种成本而不顾及国家的颜面。另外，最重要的，我觉得最难过的一点，就是我们以前对于环境保护啊，什么绿能的保护啊，这个核能的危险啊，通都是西方国家教给我们的。然后呢，这一次呢，这个 I E A 呢就完全同意了啊，就是同意了说它的检验的标准符合标准。那因为我亲耳听到布林肯讲。美国国务卿啊，说他很满意啊，日本做的调查，那这个的话呢，让人感觉到日本好像是是为了这件事情吃了秤砣，铁了心啊，而且这个一铁叫铁三十多年，然后呢，两百四十天后就会到台湾这边来、嗯。我觉得这个事情实在是非常非常恶劣，恶劣到极点，就是说，实际上以后他所带的后续的影响，就是没有人会在乎环境伦理的问题啊。啊，所以说我们这边还傻傻的在那边啊，要要废核能啊，这个那个的不好，自己困难要命啊，自己实际上都面临了一大堆危险。不过我最不能够接受一点就是台湾的当局啊，对于这个日本呢，居然没有像谴责啊，没有自己这么重视，自己还是绿色，强调自己的话呢，执政绿色执政，结果呢，对于这个事情的话呢，没有严加谴责。另外回到了八二三炮战这个问题啊，我觉得有一点非常重要。啊，很多人认为一国两制一国呢，九二共识就是一国两制。这个一国当中的，至少你可以讲这是中华民国、啊，对不对？你应该稍微延伸解释一下。我觉得我必须告诉大家啊，因为现在当时的国防部长叫于大为啊，这个我们李将军比较熟啊。但是呢，他这个现在正在台大的图书馆有一个展览，其中最重要的就是利用这段时间，就是告诉大家不要忘记八二三是非常非常了不起的意义。我们今天所有的人，没有一个人例外。啊，原来台湾只有两种人，不是穷人就是难民啊，就是因为我们八二三炮战挺过来以后，台湾才有今天啊。不管你讲民主也好，讲自由也好，大家永远勿忘初衷啊，要想到前人种树，后人乘凉啊。就是说，中华民国，你讲这句话的时候，千万千万秉着你的良心讲，否则你会遭到天谴的。嗯。好，但是这一次的选举，大家很多人都很在意，说到底是不是选择战争与和平？然后呢，又看到了，哎，其实近几年我们在军售，我们刚刚一直在讲预算一直在增加，现在是第十一次拜登任内的军售案，哎，要卖给我们的是红外线追踪的侦搜系统，可以配备在 F 1 6 V 上面。我们要请教一下这个立正杰将军哈，你怎么样来看这些事情？其实美国卖给我们这些军售哈、嗯，就像是我们已经被他绑定了，你知道？我我跟各位先讲一个故事。就说你知道我们台湾原住民被呃日本人来以后占领原住民之后，他那个原住民原来有的猎枪，他是从前面塞火药的
那种猎枪。呃，原住民他那个火药很简单，他去找一些硫磺啊、木木炭啊，他就可以在那边拿那个猎枪去打猎。那日本来了，日本人来了以后，就要收服这些原住民，他就跟他讲：“你看，我我一枪给你换一枪。”对，你看我这种我这种步枪多好，从后面装子弹，梆梆梆，射速又快，就打得又远又准。我一支枪给你换一支枪，就原住民一听很高兴啊，他就跟他换了。换了以后，就后来日本为什么怎么制服他？就我不给你子弹，就你要听话，你不听话我不给你子弹。你然后他那些枪，他等于原来那些土枪全部被没收了。然后他现在换了日本人给他的三八式步枪，他没有子弹没办法用，他要他要去打猎，只有乖乖听日本人的话。我觉得我们台湾哈，现在跟美国其实不止美国，对很多国家都是采取类似这种手段。欧美日这些国家，他们这种殖民国家都是抱这种心态，就是说我给你这样东西以后，对你以后你要听话，你不听话我就卡你，管制你。我说非但不给你或干嘛，那你你就没有没有办法。那另外我讲到，我特别要讲八二三炮战哈，我很骄傲，因为我的长辈胡连将军哈，他不是只有打八二三。他古军头也是他打的、嗯，所以他连打两次。古军头打完又回台湾，回台湾又把他叫去八二三开战，又叫把他叫叫他去打。那他那个支军队叫十八军，我我们家长辈都是他的部署，所以就跟着他一起打过古军头跟八二三。其实我觉得我很骄傲、嗯，但是我很难过一件事情，就是说民进党为什么要消费八二三？八二三是多神圣的一场战役。你记不记得？我不晓得各位记不记得徐家清这边讲过一句话，嗯嗯嗯、这个。八二三是国民党跟共产党打的仗，有什么好值得纪念的？这是徐家钦他们民进党发言人讲的话。那时候讲完这句话以后，你知道有多少那种曾经参加过八二三、续锁过金门的人是非常生气的？你怎么可以讲这种没有没没有到那国民党打的仗？但是我们保护的谁？我们我们那时候，那我们保护是台澎金马嘛，对不对？我们全部都要保护到嘛。那你也不要你这个什么这个这个国史馆长，你讲到八二三以后就分开了两次。其实八二三。民国四十七年打完八二三以后，再来就是单打双不打，一直打到民国六十七年，全世界最长的炮战。对，打六十七年单打双不打，那时候我六十六年入官校的时候还在单打双不打，就是那真的是每天每天那个金门老百姓啊，他躲到炮坑里面，对不对？然后炮炮击完了以后，他才能出来上学啊、工作啊、下潜啊，才能做这些事情。其实对他们来讲，对金门老百姓来讲也是很辛苦的。然后其实之后，对不对？金门一直到到民国七十几年才解除戒严。这段时间其实一直在金门那边一直都有战士。我们我们到金门去的时候，我们这代到金门的时候还有驱离射击，半夜的时候还经常听到枪声响，对不对啊？大家也习以为常了。每次在那边都是那个时代动物，驱离射击啊，干什么的？所以不要把这个说好像八二三炮战当做那那年那件事情当做一条线切开来以后就把它分两岸。我觉得不要把八二三消费成一个用一种政治语言来消费。大家应该感谢八二三当年参战这些将士，还有这些家属。对不对？在那场仗以后，保护了台澎金马，让我们今天可以有一个在台湾，然后让我们的子孙可以生存下来，可以有繁荣的日子可以过。其实就是这场战役，所以。金门人把胡连当什么？当恩主公在祭拜。对对对,对,对,对,对,对,对,对、嗯，是好。其实哈，在台湾现在的台湾人真的是面对过去的历史，嗯、需要去了解,、嗯嗯了解，而且呢，你需要能够对于这些为台湾奋斗的先人们，哎，要有一份尊重跟尊敬嘛。嗯